سلام دوستان در این ویدیو که راجع به اقتصاد در بازی روم دو تال بار دو هستش این مسئله رو توضیح میدم درامت ها و هزینه ها بعدش قضا، رشد، ساختمان ها، مالیات، فرمان ها، برده ها، تجارت، آبکی و فساد رو و در نهایت هم اختلاس رو توضیح میدم اگر خواستید به هر کدوم از این سرفست هایی که گفتم برید پایین ویدیو در داخل دیسکریپشنش میتونید روی لینکش کلیک بکنید و میرید به اون قسمت ویدیو بریم سراغ درامت ها و هزینه ها دوستان در, در مورد درامت ها و هزینه ها این جایی که این چست هستش یا صندوق هستش روش کلیک میکنید سمت چپ تصویر درامت هاتون هستش سمت راست تصویر هم هزینه هاتون هستش کل هزینه ها رو اینجا نوشته و کل درامت ها رو هم اینجا نوشته و در نهایت هم تراز خودتون که اینجا 49000 تا هستش براتون نمایش داده شده درامت از مالیات و برده ها و تجارت و بعضی چیزای دیگه به دست میاد مثل کشورهایی که تحت قیومیت شما هستن به شما خراج میدن و 1500 تا هم از ترجری هستش از خزانداری هستش که همینجا نمایش داده میشه شما میتونید با کلیک کردن روی این سومی که اینجا هستش یعنی خلاصه ریز تمام درامت ها و حزینه هاتون رو ببینید سمت راستش حزینه ها و درامت های ترن قبلتون هستش و سمت چپ هم مربوط به این همین ترنی هستش که در حال حاضر دارید انجام میدید. خب دوستان وقتی وارد تب فکشن میشید اگر غذای اضافه داشته باشید اینجا نمایش داده میشه. الان به خاطر اینکه من غذای اضافه زیادی دارم 5 تا رشد اضافه میشه که راجش بعدا صحبت میکنیم و 10 درصد هم یونیت هام سریعتر ترمیم میشن. غذا از ساختمون ها به دست میاد و همچنین از ریسرچ اینجا اگه وارد بخش اقتصاد بشید در ریسرچ هر سه تا اینا رو که کامل بکنید سه تا غذا و بعدش 5 تا و بعدش 7 تا غذا اضافه بهتون میده. همچنین اگه جاسوستون رو بفرستید به مرزهای دیگه کشورهایی که کشور دیگه که وجود دارن و اینجا به ماموریت بفرستینش از اونا غذا میدوزه از غذای اونا کم میشه و به غذای شما اضافه میشه در اول بازی میتونه بهتون کمک بکنه که غذای بیشتری به دست بیارید ولی به هر شکل غذا از ساختمون ها به دست میاد و معمولا ساختمون های غذا سبز هستن که مزاره و دامداری هایی هستن که شما دارید غذا از اینها به دست میاد و در جاهای دیگه هزینه میشه اضافه غذا باعث میشه که رشد شما بیشتر بشه و یونیت هاتون هم سریع تر ترمیم بشن ولی اگه غذاتون کم بیاد و غذا نداشته باشید به اندازه کافی اون وقت نیروهاتون شروع میکنن به فرار کردن و ارتشاتون ضعیف میشن و ممکنه که برلهتون شورش بشه خب دوستان رشد نشون دهنده مقدار پاپیولیشنی هستش که شما اضافه دارید وقتی که این عددی که اینجا هستش که نشون میده که به تعداد پاپیولیشنتون اضافه هستش به تعداد اون میتونید خونه باز کنید وقتی روی اینا کلیک میکنید وقتی این خونه ها باز میشن من الان پنج تا اینجا اضافه دارم و اینجا میتونم یه دونه پرج بکنم یکیشو باز بکنم و اینجا هم چهار تا خب الان من هفت تا اینجا رشد دارم برای اینکه به بعدی برسم احتیاج به شست تا رشد دارم وقتی که شست تا پر بشه اون وقت یه دونه به این اضافه میشه خب الان بریم تو سینوب همینطور که میبینید شهر سینوب الان این علامت تکش بالاش هستش وقتی که این علامت بالای شهری هستش یعنی که میتونه اونجا رشد انجام بشه وقتی من این رو اضافه میکنم این بخش شهر ساخته میشه و هم میتونم اینجا توی این زمین خالی خونه بسازم و همینطور که میبینی اینجا یه دونه من استفاده کردم این شد از چهار از پنج شد چهار اگر این یکی رو هم باز بکنم میشه صفر مهمترین مسئله در مورد این که این خونه ها رو باز بکنید این هستش که اگه این خونه رو خالی بذارید بعد از دو ترن اینجا زاغ نشینا میان و زاغ نشینا باز میشن که هم غذاتون به شدت کم بشه همین که مردم به شدت ناراحت میشن و به زودی یک جورشی رو اینجا خواهید داشت به خاطر این وقتی خونه رو باز میکنید حتما باید توش یه چیزی بسازید سر خب دوستان بریم سر ساختمان ها اولی مسئله اینه که هر کنم از این شهرهایی که هستن یا بندری هستن یا اینکه بندری نیستن اگه بندری باشن یه دونه خونه اضافه توشون بندرش هستش که داره پس اگه بندری باشه و شهر بزرگ باشه 6 تا خونه میشه توش ساخت و اگه بندری باشه و شهر کوچیک باشه 4 تا 
ولی اگه بندری نباشه یا سه تا میشه توش ساخت یا اینکه اینجا حد اکثر پنج تا میشه توش ساخت پس یه نکته که باید وارد توجهتون باشه این استش که در بازی روم اطراف دریاها و شهرهایی که بندری هستن از نظر اقتصادی میتونن بیشتر برای شما سود داشته باشن تو شهرهایی که داخل زمین هستن و بندر ندارن با خاطر اینکه بالاخره بندر هم یه ساختمون اضافه هستش و میتونه برای شما یک سودی رو داشته باشه و شما میتونید با داشتن شهرهای کمتری سود بیشتری رو کسب بکنید در بازی روم با ساختمون ها بندی شدن با رنگ ساختمون هایی که نارنجی هستن معمولا ساختمون مرکزی شهر هستن در قسمت بالا همطور که میبینید مشخصه ساختمون و درآمدش و تأثیر رو که میگذاره رو نشون میده بعدش اگر دروازی رو برای دفاع از همون شهر این ساختمون ایجاد میکنه اون رو نشون میده و در نهایت هم اگر ساختمون نظامی باشه مثل این در پایینش اون نیروهایی رو که اجازه میده بعد از اینکه اون ساختمون رو ساختید برتشت رو ملحق بکنید ساختمون های نارنجی رنگ ساختمون های مرکزی اصلی شهر هستن و همه شهرها هم یه دونه از اینا رو دارن ساختمون های قرمز رنگ مربوط به مسائل نظامی هستن و معمولا یک نیروی هم برای دفاع از شهر فراهم میکنن ساختمون های سبز پر رنگ ساختمون های کشاورزی هستن که غذا و یه مقداری هم پول بهتون میدن ساختمون های خ... مشکی ساختمون های صنعتی هستن که بیشتر برای درآمد هستن ساختمون های زرد ساختمون هایی هستن که یا مربوط میشن به فرهنگ یا مربوط میشن به تجارت و برای هر فرهنگی فرق میکنه که چه ساختمون های نارنجی داشته باشه ساختمون های مذهبی هم ساختمون های بنفش رنگ هستن که با اون هم برای هر فرهنگی فرق میکنه که چه ساختمون هایی داشته باشه ساختمون های آبی هم ساختمون های مربوط به بندر هستن که الان توضیح دادم و اونا هم معمولا یکی هستن در همه فرهنگ ها البته وقتی ساختمون های مرکزی میشن ساختمونی مربوط به یه چیز دیگه رنگشون فرق میکنه مثلا این بنفش هستش مربوط به مذهب نیست و مربوط به تجارت هستش ساختمون های خاکستری هم که اینجا میبینید مربوط به معمولا اقتصاد هستن و رنج مختلفی رو دارن ساختمون های زردی که داخل سترمنت های کوچیک هستن هم مربوط به تجارت میشن همونطور که گفتم مثل ساختمون های زردی که تو شهرهای بزرگ هستن اینا هم مربوط به فرهنگ و تجارت هستن بعضی از ساختمون ها یه مقدار غذا مصرف میکنن بعضی ساختمون ها یه مقدار غذا اضافه میکنن ولی یه چیز خیلی مهمی که داره هم افزایی هستش داخل ساختمون ها مثلا همینجا همینطور که میبینی این ساختمون مرکزی 10 درصد اضافه به تمام درامت هایی که از اینجا ایجاد میشه رو داره یعنی 10 درصد به تمام درامت هایی که در این در ایجاد میشه این ساختمون اضافه میکنه شما باید سعی کنید که هم افزایی بکنید مثلا در اینجا نوشته که 30 درصد از تولید صنعتی manufacturing industry industry ش... اصلش هستش و manufacturing هم اون نوعی هستش که داره اگه من manufacturing industry اینجا درست بکنم 30 درصد بهش اضافه میشه یا مثلا اینجا 8 درصد به تکس اضافه میکنه این ساختمونی که اینجا هسته 40 درصد به درآمد از کشاورزی اضافه میکنه به خاطر همین باید سعی کنید که اینجا ساختمون هایی بسازید اگه میخواید هم افزایی بکنید باید سعی کنید اینجا ساختمون هایی بسازید که درآمد کشاورزی خوبی دارن وقتی که اینجا کتل فارم یا گاوداری درآمد بیشتری رو داره من اینجا ساختم به خاطر اینکه بتونم این هم رو به حد اکثر برسونم یا مثلا اینجا این ساختمون تمپل پوسایدون 10 درصد درآمد رو از مریتایم کامرس یا تجارت دریایی اضافه میکنه من این رو گذاشتم کنار یک ساختمون یعنی در یک شهری که ساختمونی هستش که بندر داره و 240 تا از مریتایم کامرس اضافه میکنه به خاطر این 10 درصد من اینجا 24 تا هم اضافه تر از این در میارم میذاریمش کنار این که اینم 10 درصد اضافه میکنه اینجوری میتونیم هم افزایی بکنیم بعضی از این ساختمون هایی که هستن ساختمون های ویژه که هستن خاصیت هایی دارن که خارج از اون محدوده خودشون عمل میکنه مثلا اینجا میگه که در هر ریژنی که داخل اینجا هستش سه تا غذا میده و سه تا هم غذا میده در ریژن هایی که اطرافش هستن پس وقتی میگیم به ریژن های اطرافش میبینیم که اینجا الان ساختمونی که هست این الان هفت تا میده و این الان ده این استان بعد الان نهایتا 17 تا غذا داشته باشه که از چهار تا اینجا کم میشه ازش چهار تا اینجا میشه کم و یکی هم اینجا که میشه 9 تا ولی وقتی که میایم اینجا میبینیم که این اصلا 18 تا غذا اضافه داره این غذاهای اضافه به خاطر وجود این دو تا ساختمونی هستش که هر کدومشون 
سه تا اضافه میکنن هر کدوم اینا 6 تا اضافه میشه بهشون به خاطر همین است استان غذا اضافه بیشتری داره از اون چیزی که باید باشه ریجن به معنی شهر هستش و پراوینس به معنی استان وقتی وارد اینجا میشیم وارد مپ استراتژیک میشیم این خطای پررنگ خطای استان هستن که استان رو نشون میدن و نوشته اسم استانش رو و خطای کمرنگ هم محدوده ریجن ها رو نشون میدن یعنی شهرهاتون رو وقتی اینجا راجع به ریجن داره صحبت میکنه یعنی راجع به همون شهر داره صحبت میکنه ولی وقتی راجع به پراوینس داره صحبت میکنه یعنی راجع به کل استان صحبت میکنه پس اگر یک چیزی تاثیر روی کل پراوینس داشته باشه این بغل نوشته وقتی روی ساختمون ها رایت کلیک میکنید تمام ساختمون ها رو که میتونید اونجا بسازید رو بهتون نشون میده و شما میتونید قبل از اینکه اون ساختمون ها رو بسازید برنامه‌ریزی بکنید که ببینید کدوم ساختمون ها چه چیزایی رو به شما میدن و هم تمام شخصاتش رو اینجا نوشته و همچنین اون تحقیق رو که بعد اینجا انجام بدید رو نوشته ولی این ساختمون مذهبی که میبینید چیزای مختلفی داره و شما میتونید اینجا برید بخونید که کدوم ساختمون رو میخواید بسازید بعضی از ساختمان ها نیاز به یک کالایی هم داره مثلا ساختمون تمپل آتن تمپل آتنا احتیاج داره به اینکه شما حتما سنگ مرمر دسترسی داشته باشید اینو را یا باید بخرید یا باید خودتون درست بکنید یه یه بار دیگه هم این مسئله توضیح میدم چون خیلی مسئله مهمی هستش اینجا نوشته آل پراوینسز وقتی نوشته آل پراوینسز یعنی که در تمام استانهای شما این اتفاق میفته یعنی اگر شما این ساختمون رو دارید افکتی که داره در تمام پراوینسهای شما هستن خب این هم از بحث ساختمون ها مالیت اینجا خط اولی هستش که داخل درامتهای شما نشون داده میشه الان من 17398 تا دارم از مالیات به دست میارم این هم درصد مالیات هستش که در تمام استانهای شما همین درصد اضافه میشه. شما میتونید با کم و زیاد کردن این درصد کنترل بکنید که یکیش میشه همین نارضایتی مردم و رشد وقتی وارد تب شهر میشین تمام تکس ریتتون رو اینجا نوشته تمام اطلاعات مربوط به مالیات اینجا نوشته شده این سومیه هستش مثلا الکساندریا 894 تا 894 تا درآمد داره 510 تا این یکی داره 274 تا این یکی داره و 574 تا منفیس داره 68 درصدش میشه مالیات که 59 دهامه درصد هم از برده ها بیشتر بهش اضافه میشه و 17 و 2 دهامه درصد هم به خاطر فساد از بین میره نهایت این عدد ما رو میرسونه به 3529 تا که در واقع این مالیات اینجا هست مالیات ها همشون جمع میشن و اینجا نمایش داده میشن شما هم چنین میتونید بیاید اینجا و وقتی اینجا خیلی نارضایتی هستش میتونید بیاید و داخل اینجا این تیک رو بردارید و مالیاتش برداشته میشه یعنی دیگه شما هیچ درآمدی از اینجا ندارید و همچنین اگه غذای اینجا تولید بشه یا مصرف بشه اون هم صفر میشه یعنی هیچ غذایی هم آیدتون نمیشه بعضی از پراوینس ها چیزهای مختلفی هم دارن که در واقع مربوط به ساختمون ها نمیشه مثلا همین مصر اهرام سلاسه هستش که تاثیرای فکشن واید داره یعنی در تمام کل کشورتون این تاثیرات وجود داره ولی اینا ربطی به ساختمون ها نداره. و همچنین فانوس دریایی الکساندریا که اونم 20 تا به لاین اف سایت فلیتتون اضافه میکنه و 15 درصد هم به تمام درآمدتون از بندرهای تجاریتون اضافه میکنه. خب بعد از مالیات میریم سراغ فرمان ها. وقتی شما یه استانی رو به صورت کامل دارید کنترل میکنی اون وقت میتونید فرمان داخلش اجرا بکنید. هر فرهنگی یا هر کشوری یه جور فرمان های مخصوص به خودش رو داره. بعضیا فرمان های بیشتری دارن بعضیا فرمان های کمتری دارن. وقتی رو روی این اولیه کلیک میکنید تمام لیست فرمان ها رو میاره بالا مثلا در مورد آتن این یکی 25 درصد از شمشیر به مزهایی که ازشون استفاده میکنید رو قیمتش رو میاره پایین برای خریدشون و این یکی هم که معمولا همشون دارن 10 تا به ففاداری اون کسی که داره اینجا رو کنترل میکنه اضافه میکنه یعنی وقتی بیاد وارد این نقش استراتژیک بشید و ببینید مثلا این این ایالت دست پیروان زئوس هستش. اگه من بیاید اینجا من دارم این فرمان رو اینجا اجرا میکنم. که این باعث میشه که وقتی بیایم وارد تب سیاست بشیم و بیایم داخل وفاداری اینها اینجا میبینید به خاطر پروینشیال اینیشیاتیوز همون فرمانی هستش که من دادم. اینا 10 تا به لویالتیشون اضافه شده. به وفاداریشون اضافه شده. فرمان ها وقتی که شما یک کشورهایی رو باشون متحد هستید با اینکه زمین اونها جز زمین شما حساب میشه برای پیروزی ولی نمیتونید از فرمان در اون زمین ها استفاده بکنید ولی وقتی یک کشورهایی رو تحت قیومیت خودتون دارید و اونها زیر مجموعه شما هستن اونجا میتونید از فرمان ها استفاده بکنید یعنی اون زمین هایی که اونا دارن هم فرمان شما درش اجرا میشه 
در مورد فرمان ها باید اضافه بکنم که همیشه یک فرمان پولسازی هم هستش مثلا این که 20 درصد به مالیات اضافه میکنه وقتی که شما یک، یکی از ایالتاتون رو ساختید برای فقط پولسازی اون وقت میتونید این فرمان رو هم توش اجرا بکنید که 20 درصد هم به اون پولایی که ازش دارید در میارید اضافه بشه یعنی در همون بحث هم افزایی ازش استفاده بکنید وقتی که امپریومتون بالا میره فرمان هایی هم که میتونید اضافه بکنید مثلا اینجا من میتونم دو تا فرمان داشته باشم وقتی که امپریوم هم یا زمین هایی که فتح کردم بیشتر میشه اون وقت این تعداد ادیکت هایی که من میتونم استفاده بکنم هم بیشتر میشه به نسبت همطور که میبینید اینجا من فقط دارم یکی از شهرهای این استان رو کنترل میکنم ولی باز میتونم هنوز توش فرمان بدم به خاطر اینکه این دو تا شهر دیگه متعلق به کشوری هستش که زیر مجموعه من هستش خب بریم سر برده ها وقتی شما وارد شهر میشید و این قسمت رو اضافه انتخاب میکنید اگر بیاد اینجا اطلاعات مربوط به برده ها رو بهتون نشون میده همینطور که میبینید اینجا 8.5 درصد برده داریم داخل این پراوینس داخل این استان که 57 دامه درصد به درآمد اون اضافه میکنن و البته 3 تا هم از پابلیک اوردرمون دارن کم میکنن هر چقدر که تعداد برده ها بیشتر بشه این اثر منفیشون و اثر مثبتشون بیشتر میشه و وقتی شما وارد این صندوق مالیاتتون میشی صندوق پولتون میشی اینجا که شهری هستش که از همه اوضاش خرابتره وقتی میرید داخل اینجا شما میتونید چک بکنید و ببینید که با اینکه ما مالیات رو برداشتیم ولی به خاطر برده ها هنوز منفی 6 تا ازش کم میشه یعنی اگه مالیات بگیریم یا نگیریم این منفی 6 تا اینجا هستش به خاطر این وقتی که یک شهرتون خیلی مشکل برده داره مثل اینجا وقتی که جنگ میکنه دیگه نباید برده بگیرید برده ها دقیقا از همین را به دست میان که وقتی شما با یک کشور دیگه جنگ میکنید اگه ارتششون رو خارج از شهر شکست بدید اون وقت به شما سه تا آپشن میده آپشن اول که شاخه زیتون هستش این هستش که اونا رو پول میگیرید و آزادشون میکنید آپشن وسطی برده میگیریدشون و آپشن آخری هم که همشون رو میکشید من راجع به این در بخش دیپلماسی صحبت کردم بردی گرفتنشون اگه از نظر دیپلماتیک بگیریم یه کار خونسا هستش ولی وقتی که برد مشکل برده پیدا میکنید و برده ها دارن به شما فشار میارن اون وقتی که نباید برده بگیرید و بعد از یک آپشن دیگه استفاده بکنید برده ها به مرور زمان کم میشن بعضی از ساختمون ها هستن که میتونن برده ها رو در واقع کم شدهشون رو کنترل بکنن مثل این ساختمون که علامت دستبند داره این ساختمونی هستش که باعث میشه که برده ها فرار نکنن و, برد... و تعداد برده هاتون ثابت بمونه ولی وقتی این ساختمون رو میسازید یه تصریح خیلی منفی روی پابلیک اردرتون داره و همچنین برده که اینجا اضافه میشن باز هم اونا هم تصریح منفی دارن پس وقتی این ساختمون رو میسازید حتی هم و ساختمون های دیگه هم بسازید که به پابلیک اردرتون کمک بکنن یعنی ساختمون های بسازید که مردم راضی نگه داره خب همینطور که میبینید بعد از اسلیف پاپیولیشن که در آمدش اینجا نشون داده 480 تا هستش برده ها هستن حتی این در آمدش ممکنه که توی بازی شما فرق بکنه اینجا شاید 480 تا هستش بعدیش تجارت هستش تجارت وقتی هستش شما یک کشوری رو باش قرارداد تجاری میبندید و از طریق دیپلماسی که اونم در بخش دیپلماسی توضیح دادم بر صورت هر کالایی که شما تولید میکنید به اونا فروخته میشه و کالایی هم که از اونها میخرید میتونید شما استفاده بکنید وقتی این کالایی که داره فروخته میشه به تعدادش بستگی داره و اون تعدادی که اونا میخرن مثلا اسپارتا از من داره ابریشم چیچجات تراب و آهن میخره ولی به خاطر اینکه اسپارتا کشور کوچیکی هستش تعداد کمی از اینها رو داره میخره و روم به خاطر اینکه کشور بزرگی هستش داره تعداد بیشتری میخره به خاطر همین درآمدی که من دارم با روم از درآمدی که دارم با اسپارتا بیشتر هستش کل کشورهایی که باشون داری تجارت میکنید هم اینجا نمایش داده میشن و کل درآمد تجاریتون هم اینجا نمایش داده میشه کالایی که تجارت دارید میکنید باهاش تو این شهرهای مرکزی ساخته میشه مثلا اینجا داره شیشه وارد ساخته میشه اینجا همینطوری که میبینید بغلش نوشته شده بغلش نشون داده شده که داره ادویجات تولید میشه و اگه شما اینجا رو کنترل بکنید و فتح بکنید اون وقت این ادویجات رو میتونید صادر بکنید یه نکته که در مورد تجارت هستش اینه که کالایی رو که وارد میکنید رو نمیتونید بفروشید مثلا من دارم سرب وارد میکنم ولی سرب رو نمیتونم من از یکی بخرم و بفروشمش با این حال ساختمونایی که مربوط به سرب میشن تا وقتی من این سرب رو دارم رو میتونم بسازمش 
تجارت وقتی که ازش زمان مشخصی بگذره شروع میکنه به اضافه شدن که اینجا نشون داده شده یعنی اینکه به خاطر اینکه من با اسپارتا دارم معامله میکنم و مدت زیادی هستش که داریم با هم تجارت میکنیم 35 تا و به خاطر همین تجارت طولانی مدتی که با روم هم دارم 98 تا داره اضافه میشه اینم مربوط میشه به اینکه که کل تجارتتون چقدر هستش و تقریبا یک دهم این پولی هستش که اینجا هستش یعنی این 98 ته که این 980 ته و این هم 33 است که اینجا 35 هستش بعد از تجارت آخرین چیزی که در مورد درامت ها هستش درامت آدرس هستش که وقتی وارد سامری میشیم میتونیم اون رو ببینیم همینطور که میبینید اینجا 1500 تا اضافه هستش که این 1500 تا مربوط میشه به خزانه داری هر کشور این 1500 تا رو داره یعنی 1500 تا بابت از خزانه داری به شما میرسه اینجا 478 تا بر اون 1500 تا اضافه هستش این 478 تا اضافه به خاطر این هستش که من کشور ارمنستان رو تحت قیومیت خودم اینجا دارم و نصف درآمد اونها نصف سود اونها میاد به حساب من و این هم کلیات درامت ها تمام درامت هایی که اینجا هستش شما توضیح دادم اینها از اینها در این قسمت هستش دو تا هست یکیش پولی هستش که بابت ارتشتون میدید و دومیش هم پولی هستش که بابت نیروهای دریاییتون میدید وقتی روی هر کدوم از این یونیت ها یون... کلیک میکنید این بالا سمت چپ اینجا این مقدار آپکیپ این یونیت رو میده مثلا این سر 14 تا هستش این یکی سر 98 تا هستش شما میتونید این مقدار آپکیپ رو با یکی از این تردیشن ها که این هستش 4 درصد از آپکیپ کم میکنه میتونید این آپکیپ رو برای ارتش بیارید پایین و همچنین با ارتقا دادن کرکترها اینها رو در بخش سیاست توضیح دادم در اصلا تمام این آپکیپ ها جمع میشه و اینجا نمایش داده میشه وقتی شما امپریومتون بالا میره آپکیپ نیروهاتون هم بیشتر میشه مثلا در نهایت امپریوم 50 درصد به آپکیپشون اضافه میشه یعنی اگه آپکیپشون 100 تا باشه میشه 150 تا ولی شما میتونید با تحقیقاتتون آپکیپ رو کم بکنید مثلا این تحقیق 5 درصد از آپکیپ نیروهایی که ز... نیروهای زمینیتون کم میکنه به خاطر همین برای اینکه پا... آپکیپتون پایین باشه میتونید از یه سری نیروهای ارزون قیمت استفاده بکنید که این رو در بخش نظامی بعدا توضیح خواهم داد بحث بعدی بحث فساد هستش وقتی وارد همینجا میشیم در امپریوم میبینیم که اولش که یه درصد فساد رو ما تویش کشورمون داریم و هر چقدر امپریوم ما میره بالاتر این فساد هم بیشتر میشه تا نهایت به سی درصد میرسه وقتی که وارد طبق شهر میشیم میبینیم اینجا الان 18 درصد ما فساد داریم فساد رو میشه توسط تحقیقات کم کرد و همچنین توسط یک سری از این آیتم هایی که میتونید به افرادتون بدید بعضی از اینا فساد رو کم میکنن و بعضی هم فساد رو زیاد میکنن فساد میتونه به شدت هزینه بخش بشه برای کشورتون به خاطر همین هر آیتمی که فساد ایجاد میکنه رو نباید اصلا اکویپش بکنید و داشته باشید همطور که میمیرید اینجا 1577 من درآمد از آتن دارم که 36 درصد و 1 درصد به خاطر مالیات و تکس بهش اضافه میشه و 18 درصد هم ازش کم میشه و نهایتا میشه 1876 به خاطر همین این فساد رو کنترل کردنش خیلی مهمه در بخش دیپلماسی توضیح دادم که چطوری میتونید بدون امپریوم بالا بازی رو تموم بکنیدش به خاطر همین لینکش رو میذارم بالای صفحه و بحث آخری هم بحث اختلاس هستش اگه واقعا در یه موقعیتی هستید که پول ندارید و احتیاج به شدید به پول دارید میتونید از اختلاس استفاده بکنید اختلاس رو هر کسی که 6 تا زیرکی داشته باشه میتونه انجام بده یه پولی به شما میده ولی اختلاس رو جزو درآمد نمیشه حساب کرد به خاطر اینکه نمیتونید همیشه این کار رو انجام بدید خب دوستان اگه تا اینجا همراه ما بودید خیلی از تو ممنونم میتونید با لایک و سابسکرایب از برنامه حمایت بکنید و به دوستانتون هم که این بازی رو میکنم پیشنهاد بکنید که اگه بازی رو باش مشکل دارم بیا اینجا ببینن همچنین شما میتونید اگه سوالی در این مورد دارید چون نمیتونستم تمام ساختمون ها رو توضیح بدم میتونید از من بپرسید پایین توی بخش کامنت و من جوابتون رو میدم مسئله نداره و اگه ببینم که خیلی این سوال رو دارم برشی برنامه هم میسازم 
خلاصه خیلی از اون سپاسگزارم بابت اینکه از کانال حمایت میکنید. 